大家好，欢迎收看这期的黑牛养生馆，我是王医生。为了方便广大粉丝观众观看自己想要了解的养生视频，统一制作的专栏节目呢已经上线，欢迎查看，并随时私信我们。肾脏呢，对于男性来说是非常重要的，肾虚呢又是经常困扰男性的一种常见疾病。今天呢，就给大家推荐几种在日常生活中就可以起到补肾作用的干果：一、龙胆肉。龙眼肉呢是药食两用的食材，具有健脾安身、补血养心、补肾的功效，还能够有效的治疗阳痿、早泄，并给肾脏补充足够的营养。二榛子，榛子呢具有补脾胃、益气力、明目的功效，并对防治消渴病、夜尿多等肾虚症状有很好的疗效。榛子呢，还有人体不能自身合成的不饱和性脂肪酸，可促进胆固醇的代谢，软化血管，从而呢防治高血压、动脉硬化等心脑血管疾病。三、板栗，板栗的果实呢也叫栗子，其性温，味甘淡，具有养胃健脾、补肾强筋、活血止血的功效。对于肾虚引起的腰痛以及反胃、食欲不振等症状呢，都具有一定的辅助治疗效果。而且呢，板栗富含糖类、淀粉以及丰富的蛋白质、脂肪、矿物质、维生素等成分，食用后呢，能够补充营养，强身健体。健康的身体离不开好的生活习惯。要养生，荞麦呢是植物荞的种子，一种营养丰富、健康的食材。它是五谷杂粮的一种，经常食用呢，可以预防肥胖、降低三高等作用。那我们就一起来了解一下它的营养价值及作用。一、蛋白质。荞麦蛋白质中呢含有十八种氨基酸，人体必需的氨基酸呢就有八种，其中的赖氨酸含量呢是农作物中最高的，而且呢纤维蛋白和微量元素镁还可以直接作用于人体的心血管，能够稀释血液，降低血液粘稠度，增强血小板的活性，防止血栓的形成。二、膳食纤维，荞麦中呢膳食纤维的总含量达到百分之三点四到五点五。可溶性膳食纤维呢，又占膳食纤维总含量的百分之二十到百分之三十。膳食纤维呢，可以促进肠道的蠕动，防止便秘，预防结肠癌，可以增强人体的免疫力，减少胆固醇的吸收，促进胆汁的排泄。三、矿物质，荞麦中呢含有钙、铁、锌、硒、镁。铜、铬等微量元素，其中呢，铬能够提高人体的胰岛素的活性，增强人体的耐糖性，并加快人体内葡萄糖的代谢，可以预防高血糖，并使血糖呢降至正常。健康的身体离不开好的生活习惯，让养生与健康相关。波动算珠，还要用眼看数，用脑计数。对于老年人来说呢，每天使用算盘不仅可以锻炼手指的灵活性，还可以使大脑功能呢得到锻炼和提高，延缓大脑的衰老。而作为养生呢，不但可以用拨算珠，还可以采算盘和拍算盘。一、采算盘，每天睡觉前呢，先用热水浸泡双脚，然后呢，赤脚踩在算盘的算珠上，并使算珠呢在脚下来回滚动。脚呢是人的第二心脏。脚底具有很多穴位和人体各脏腑的反射区，来回滚动的算珠呢，可以刺激到这些穴位和反射区，就可以起到补肾、降火、疏肝、明目的作用，使高血压、眩晕、失眠、脚部酸痛的症状呢得到缓解。二、拍算盘，用袖珍型的小算盘呢，轻轻的拍打颈肩部、胸背部及四肢等部位，并用算珠呢来回在上述部位轻缓的滚动。这样呢，既可以使局部得到较好的按摩，也可以使全身的经络气血疏通调和，最终呢达到强身健体的目的。健康的身体离不开好的生活习惯，让养生与健康相得快呢，其实是因为体内雄性激素比较旺盛，这对于男性来说呢是有很大好处的。一、精力旺盛，人的精神状态呢与体内的激素水平有很大的关系。对于男性而言呢，如果体内的雄性激素分泌旺盛，他们的精神状态呢就会特别好，有充足的精力投入到工作和学习当中。二、生育能力强，男性身体强壮的一个重要因素呢，就是体内的阳气充足。而体内雄性激素旺盛的男性呢，他们体内的阳气也会比较充足，这时呢，他们的生育能力也会特别强。三、新陈代谢能力强，人体衰老的一个典型表现呢，就是身体新陈代谢能力变慢。
。一旦这种情况发生呢，也会导致身体出现这样或那样的问题。而体内雄性激素比较旺盛的男性呢，往往身体新陈代谢的能力也比较强，这时呢，男性就会保持年轻健康的状态。健康的身体，立派好的生活习惯，要养生与健康。瓜子呢是南瓜的种子，一种味道特别香的食材，也是一种功效出色的中药材。今天呢，就和大家一起来了解一下它的食用功效：一、降低胆固醇。南瓜籽中呢含有丰富的植物甾醇，可以抑制人体对胆固醇的吸收，促进胆固醇的降解代谢。抑制胆固醇的生化合成，其含有的特异性脂肪酸呢，有助于降低炎性反应和心血管疾病的风险。二、预防糖尿病，南瓜籽中呢含有丰富的亚硫酸和多种矿物质，这些物质呢既能调节人体内分泌，促进胰岛素产生，又能提高人体的耐糖能力，防止血糖升高。三、防止前列腺疾病，前列腺分泌激素的功能呢，主要就依靠的是脂肪酸。而南瓜籽呢，正好富含这种脂肪酸，可以使前列腺保持良好的功能。另外呢，南瓜籽中含有的活性成分，可以消除前列腺炎初期的肿胀，并预防前列腺癌的发生。南瓜籽虽然有很多的好处，但不宜过多食用，以免造成上火。发霉腐烂的南瓜籽呢，不要食用，而且呢，一定要炒熟后再吃。肝火旺盛的人群不宜吃南瓜籽，以免造成便秘和口腔溃疡。健康的身体，立派好的生活习惯，让养生与健康。因为它的花色十分精美，生活中呢具有很高的观赏价值。只是除了具有观赏的价值外呢，还有很高的药用价值。今天呢，我们就一起来了解一下。芍药呢分为白芍和赤芍，白芍呢具有养血、敛阴、柔肝止痛的功效；赤芍呢具有凉血、活血、散瘀止痛的功效。一、缓解痛经。芍药里的成分呢，主要是芍药苷和单皮酚等物质，它能够缓解女性痛经所带来的疼痛，还能够清除体内的淤血。因此呢，女性朋友遇到痛经或闭经时呢，可以用点芍药来调节。用白芍九颗，干姜五颗，红糖二十颗，加入适量的水，共同煎煮二十分钟，分早晚两次服用即可。二、缓解慢性肠炎，用白芍、防风、白术。各十颗，陈皮六颗，加入适量的水，煎煮二十分钟，去渣。将药汁呢分为两份，早晚各服一份。芍药的功效呢很多，但在服用时呢也要注意它的一些禁忌，因为芍药呢具有活血破血的作用。如果是血虚无瘀的人呢，不要服用芍药，以免造成出血过多，加重病情。同时呢，不要与中药中的藜芦同时服用。健康的身体，立派好的生活习惯，让养生与健康相伴。我们是黑牛养生馆，下期节目我们再见。